庭前芍药妖无隔，池上芙蕖尽少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。这是华妃尊卑颠倒，用芍药讽刺皇后这朵牡丹时，甄嬛用才学力挺皇后的场面。瞧着眼前这一幕，正如太后所言，这宫里头的女人比花儿还多。而像嬛嬛这类新人，就像开满了遍地的小花，到处都是。这期咱们就来唠唠，除了牡丹和芍药这两大巨头，宫里还有哪些小花？第一朵甄嬛，海棠花。自古以来，海棠花便是雅俗共赏的名花，素有“花中神仙”“花贵妃”之称，同时还因海棠花娇俏可爱，被称为“解语花”。而嬛嬛自入宫成宠之后，又是与皇上谈诗论画，又是与皇上品箫弹琴，甚至在皇上为前朝政事感到烦心的时候，甄嬛还能给皇上出点子，解决皇上的烦心事。因此，皇上也将嬛嬛称为他的“解语花”，这正好应了海棠花被人称为“解语花”的说。说法。除此之外，剧中第一次出现海棠花，恰好是在嬛嬛这批秀女参加选秀的时候。当时嬛嬛替安陵容解围之后，又摘了一朵海棠花插在安陵容鬓边，鼓励安陵容大胆去面试。如果说这只是嬛嬛随手摘的一朵花，并不能代表嬛嬛喜欢海棠花。那么咱们来看皇上对玉娆有意，特意赐了一只海棠布瑶给玉娆的时候，玉娆是这么说的：“臣女不仅不喜欢金器首饰。”而且那布瑶上的海棠花是姐姐所钟爱的，姐姐喜爱的，臣女不会沾染毫分。可见甄嬛钟爱之花确实是海棠花，而这海棠花的花语还有“苦恋”一词。之所以说它是苦恋，是因为它还有一个别名叫断肠花，说白了就是苦爱没有结果，就像断肠一样。细想在剧中，嬛嬛的两段感情可不就是苦恋吗？嬛嬛与皇上的感情，就像当初他们在御花园谈论的杏花一样。杏花虽美，可结出的果子极酸，杏仁更是苦涩。若做人做事，皆是开头美好而结局潦倒，又有何意义？嬛嬛与皇上的感情又何尝不是开头美好，结局却十分苦涩呢？嬛嬛以为皇上把她的话放在心上，给她交房恩宠，给她旁人没有的，是真的喜欢她。殊不知，皇上从一开始就只是把她当做纯元的替身罢了。他们由开始的满心欢喜，最终也走向了两两相望，唯与失望。而甄嬛和果郡王的感情则像夕颜。细看全剧，咱们就会发现，甄嬛和果郡王相会几乎都是发生在夜晚，就像他们谈论的夕颜一样，都是薄命的。夕颜，只是开一夜的花，就像有些不为世人所接受、不能见光的事情。可有些事情再不为世人所接受。再不能见光，照旧会在心里枝繁叶茂，永不凋零。虽说嬛嬛和果郡王的夕颜永不凋零，但是嬛嬛奉命毒死果郡王之后，她连放声为果郡王哭一场都不行。可见她这场苦恋当真如断肠一般。第二朵是梅庄菊花，众所周知，梅姐姐最喜欢的就是菊花。宁可枝头抱相思，不曾吹落北风中。臣妾喜欢他的气节。都说人淡如菊，偏偏梅姐姐除了这个淡之外，她还有旁人没有的气节。或许从梅姐姐表明了她为什么喜欢菊花，皇上没有表示认同，反而希望梅姐姐能像菊花一样，耐得住寂寞那一刻起，就注定了他们之后的结局。果不其然，当梅姐姐陷入假孕事件的时候，皇上没有信她、怜她，直接降了她的位分，将她禁足在了弦月阁。甚至当梅姐姐被害染上十亿，皇上都不闻不问。也正是因为有着一次又一次的构陷，梅姐姐看透了皇上的薄情，再也不愿把感情寄托在皇上身上，直接单方面宣布了离婚。要不是后来梅姐姐与温太医喝下了暖清酒，一夜不知天地为何物，有了身孕，要为腹中的胎儿谋一个户口，恐怕梅姐姐这辈子都不会主动去向皇上示好了。然而更讽刺的是，在梅姐姐公布自己有孕时，皇上说了一句：“今年夏天，宫里的菊花早早就开了，起先还担心是妖异之兆，如今看来，原是主大喜的。”这怕不是主大绿的吧？回想当初梅姐姐成宠，皇上便送了她绿菊。如今梅姐姐此举，可不正是把绿菊回送给了皇上了吗？第三朵安陵容桃花，夹竹桃。
为啥安陵容又是桃花又是夹竹桃呢？首先，咱们看梅姐姐被禁足之后，安陵容去找缓缓，用一副绣品透露出她想争宠之心。林荣觉得，与其绣一只带着朝阳日影的寒鸦，期盼皇恩，还不如是开在御花园中的春日桃花。得享雨露恩泽，方不辜负这华贵的素锦。很明显，此时的安陵容希望她能像桃花一样得到雨露的恩泽。而环环也清楚，此时他确实需要一个队友，所以环环说了一句：“桃之夭夭，灼灼其华。”妹妹自然是一世一家。如果说这还不能说明安陵容喜欢桃花，那么咱们来看安陵容怀孕之后，甄嬛为了整安陵容，特意派花房的人给安陵容送了一朵百合花。面对突然送来的百合花，宝娟连忙问道：“小主喜欢桃花，怎送来了百合？”可见安陵容喜欢的花是桃花，那么为什么说她是如同夹竹桃一般呢？来，咱们看齐妃想要加害有孕的环环时，是谁提醒齐妃可以用夹竹桃害人的呢？幸好，婉姐姐住的碎玉轩一带没有夹竹桃，否则的话，姐姐怀着身孕，更是碰不得。怎么碰不得？夹竹桃可是损胎伤心的东西，在嫔妾的家乡，孕妇们。都离他远远的。果然，安陵容安的是一颗玲容心。别看安陵容表面上是在科普夹竹桃有毒，实际上他就只差说去呀、啊，去用夹竹桃陷害甄嬛去呀、啊。结果齐妃这个傻憨憨，平时看着傻愣愣的，这一回倒是听出了安陵容的言外之意，果真用夹竹桃去害嬛嬛了。而安陵容暗示完齐妃用夹竹桃害人之后，他又提前到碎玉轩蹲点，提醒嬛嬛高点有毒。姐姐，快放下。糕点里被人掺了夹竹桃的花粉和汁液。不得不说，像安陵容这种一边在害人，一边又在假扮好人的人，还真像夹竹桃这种表面上看起来美丽无毒，实际上内里全是害人的话。第四朵叶兰依和欢花，从叶兰依出场的那一刻起，咱们就会发现她刚得像沙漠中的仙人掌，浑身带刺儿，谁都无法靠近。殊不知她的内心也有一块柔软的地方。而这一块地方便是为果郡王而留。在剧中，叶兰依仅因果郡王救了他一命，便钟情于果郡王，甚至还将爱屋及乌发挥到了极致，保护缓缓，保护缓缓的孩子也就罢了。关键是叶兰依看到果郡王府中种了合欢花，他便认为果郡王喜欢合欢花，所以哪怕冒着大雨，他也要去捡那落在地上的合欢花。后来皇上让缓缓赐果郡王毒酒之后，又下令让人将宁辉堂的合欢树尽数砍去。五朵纯常在，凤凰花，凤凰花艳红如火，花开时就如同传说中的凤凰一样。花开在五月之后，这时正是很多人经历离别的时节，所以凤凰花的花语代表着思念与别离。而剧中提到凤凰花时，纯常在已经不在了。当时安陵容到碎玉轩与缓缓闲聊，聊天期间，安陵容提到凤凰花开了，缓缓想到已经离去的纯常在，不免感伤起来。我记得纯儿。是最喜欢凤凰花的。欢欢此话让人忍不住想起那个活泼爱吃的纯常在，就好像花开了它就会出现儿似的。事实上，凤凰花一年开两季，另一季的凤凰花开放的时间在九月份，这个时候一般也是相遇的季节。也正是这个时候，会有很多人从五湖四海来，他们开始聚在一起，相互结识，成为朋友。细想剧中新人入宫的时候，华妃就说过，今年的枫叶不够红，生了四季妹一丈红。众所周知，这枫叶红在秋季正是九月前后，可见当初环环他们这批秀女入宫的时候，正是凤凰花开的时候。纯常在也正是在花开的时候认识了环环。遗憾的是，如今花开了，纯常在却再也回不来了。综上可见，宫里的这头小主们喜爱的花，原来早就暗示了他们的性格以及命运走向。